发生什么事了？这才是我为你精心准备的，看，美丽的佳人，<笑>这个喜不喜欢？来人，来人！等了很久了，就是想听你为我单独弹奏一曲。你们是怎么做事的？私自放客人进来，也不怕陈掌柜打断你们的腿？没有啊。跟他们没关系，是我自己偷偷进来的。哎呀，可不可以不要生气了嘛？下一次我就送你来，好不好？我们一时情急才误入这里，请见谅。真真不知廉耻，还不快从我屋里滚出去！是。换了这池子里的水，把它赶走。是是，是我错怪你了。快起来，起来！别拉我，起来！快出去，别赶我走啊！出去，出去！竟然偷偷溜出一帐篷到这种地方，带回去！是。哎，知道我谁吗？放开我！放手这里是个清雅小院，你个女人拦着做什么？谁说我是女人？先祖，风妖。还说你不是女人
以为我没看见你是你，还给我，还给我，什么东西啊？你说这个？嗯，我珠子呢？你去还我。哎、你这个女人，这出手也太狠了吧！敬培的，我知道太孙的下落。你怎么知道？要告诉你啊，嗯，人呢？怎么洗个脚，这半晌还没回来呢？石七郎，哎，我说你洗个脚，怎么洗到井里去了呀？哎，刚才想救一只小野猫，结果反被它挠了一下，一失足便掉进去了。哎呀，那种野性难驯，不知好歹的畜生，你救它做甚？是，确实野性难驯，而且诡计多端。诡计多端。哎，我去换身衣服。哎，好。这崔家军的人会向咱们开口吗？他们后面有追兵，不得不任由我们漫天要价。待会儿呢，我就让他先跳到水井里面泡上个半晌再说。跳井？为什么跳井？咱们有粮在手，他们镇西军可不舍得我们落入敌手。此刻，就等着我们开口求他，然后漫天开价，好跟我们谈条件的。
守卫，大军到了，是咱们崔将军到了。是崔公子，是崔公子，还接他们了。原来是崔家军的何校尉，初次见面，幸会幸会。原来是镇西军的小裴将军，令尊裴将军镇守边陲多年，威名赫赫。久仰久仰。两位都是少年才俊，今日令郭某大开眼界。小裴将军亲自前来议和，崔公子遣何校尉一来议和。郭某真是受宠若惊，诚惶诚恐，既怕辜负了小裴将军的一番美意，又怕令崔公子不悦，在下实在是难为的很呐、啊。郭将军外道了，郭将军客气了。不如这样吧，咱们三方各遣一人来一场赛马，若是我的人赢了。请二位各答应我一个条件，若是二位的人谁赢了，那我就先和谁谈。不知二位意下如何？公平的很。既然小裴将军这么大方，我自然也并无二话。好，两位都是爽快之人，请。将军，全力以赴。是，长儿，小心谨慎。是。你这匹马不错啊。你那匹也不错啊。小裴将军过奖了。那小裴将军觉得，谁会是最后的赢家呢？未曾比试，焉知鹿死谁手啊？哦。裴将军之前可曾识得何校尉啊？不曾。令尊当年在虎牙关受过重伤，后来每逢阴雨便会旧伤发作，酸痛难忍。不知近些年可曾好些？多谢将军问候。家父所受旧伤有数处，肋下那道剑伤最为凶险。虽然这么多年一直在军中，但是悉心调养，已经好得多了。如此便好。不限兵刃，点到为止，误伤性命。夺旗之后，谁先返回此处，将小七插入此圈，是赢家。出发！撤！撤！撤的亲卫果然厉害，看来这一局是何校尉要胜出了。哪里？此人乃是我们崔公子的亲卫，公子派我出使，特意派遣他来赵府一二。再说了，终局未至
，岂能轻言输赢呢？以刚刚这位剑族的身手，完全可以避开那一剑。他求生心切，所以不曾闪避。此人忠勇，令我等钦佩。现在是将军赢了，依照前言，我和崔家军各答应将军一个条件。还请郭将军直言。今日天色已晚，我等还要为这位同袍归葬。我此刻哀痛心乱。百姓二位，今晚就留在营中，等明日再谈。但凭将军吩咐。将军节哀。走。三更半夜，小裴将军是上次在井里洗澡洗得太舒服了，所以特地来找我。一井之恩，永世难忘。在下时刻记得姑娘的恩德。别以为我不知道，你时时刻刻都惦记着，随时把我也踹进那个井里，好还那一井之仇，对不对？没问题，我等着。我国原主，多谢了。你这个女人，怎么这么无礼啊？那你抢走我的珠子呢？怎么不物归原主啊？你抢走我的东西，我凭本事拿回来；我拿走你的东西，你照样也可以凭本事拿回去啊。哼！高校尉晚上的，怎么了？何校尉，我们郭将军言道，今晚本该慎用款待宾客，但因事耽搁了。这军中简陋至极，实在招待不周，特命我送来这份点心，给何校尉定心。多谢郭志将军，费心了。你说你个小姑娘家，不好好在闺阁里绣花，偏要掺和军中的事。你来就来吧，还动不动暗算我。你说，我现在是要把你扛起来扔到井里去，还是让你尝尝这弩的厉害？嗯，不不，想说话？那你说吧。受不了，嘴里有核桃，对不对？呃，想说话也不是不行
。不过先说好啊，我要是把你嘴里的核桃拿出来，你要大喊大叫的话，我就让你尝下你们崔家奴的厉害。嗯。嘴里还有机关、啊。哎呀，呼，这针上面是不是有毒啊？你要再不老实，我就拿针扎你。这么精致的东西，送我了。看什么？不服气啊？张女啊？你给我等着！小裴将军到这郭直大军中来，想必也不是真心想和郭直和谈，而是另有所谋。既然如此，为何就不能打开天窗说亮话呢？何校尉果然是个聪明人。只不过，你到底是崔家什么人？说话做主吗？小裴将军能做主的事儿，我都能做主。口气不小啊！你们崔家的事，你都能替你们崔公子做主啊？都可以你事先部署了什么？你又部署了什么？你真是诡计多端啊！啊，彼此彼此啊！下班了！你干什么？出来！军袭营，这帮东西谁栽赃我们你怎么知道我可以杀掉他们？你这么诡计多端的一个人，身上不藏个十件八件杀器，我都怕我小看你。哼。哎，你到底什么计划？我没计划，你怎么走，我跟你怎么走。你不会连马都没有准备吧？我也为你准备。你这人怎么那么无耻啊！今天才知道，已经晚了
现在立刻回去告诉裴元，事情有变，让他务必防止郭直和崔家军趁乱偷袭我们望州城。如果望州城有事，并州城再举兵夹击，我们会很被动。事情了，那你呢？粮食在他们手上，我去追粮。快！叫。我这个人很恩怨分明的，有仇必报。蛋！上次你把我踹到井里，我都没骂你呢。救命！行了，小骗子，你是不是忘了我们第一次见面的时候就在水里？你水性很好，我记得。我腿抽筋了！救命！你这样的人啊，就该受点教训。小骗子，喂，你要是再不出来呢，我可就把你的马牵走了。我真走今天不叫你去这河里泡泡冷水，枉你叫我小骗子。算了，看在你去河里救我的份上，我再帮你一次吧，免得那些追兵过来一刀把你给砍了。
刚亮出来，真是失策。兔肉吃不吃啊？嗯，是你。是啊，是我。嗯，你那真上的麻药可真厉害，让我睡到天晚时分才醒。我这醒来一看，麻也没了，你也跑了。哎，你说我这辛辛苦苦走了两个多时辰的路走到这儿，嗯，老天有眼，让我在这儿遇到了你。我就知道是你这样歹毒的人才设计得出这样的陷阱。你也太会冤枉我了吧？这明明就是猎人猎熊用的猎洞，你看这洞挖的这么深，就知道非一日之功了。你刚才还看到马峰了吧？是又怎么样？这不就对了？这山前熊多，熊皮、熊胆、熊掌皆是奇珍，能卖个高价钱。但猎熊极难，不过熊呢又爱吃山蜜，所以猎人一般会挑有蜂窝的地方设置这样的陷阱。哎呀，只是猎人没有想到，这熊嘛没猎到，小骗子漏网一头。<笑>嗯。不错。嗯，真香啊。那咱们做个交易怎么样？我呢，请你吃兔腿，你呢，把军粮还给我。什么叫把军粮还给你啊？那明明就是我用计赚来的军粮。真香啊！我靠！嗯，好好吃啊！我跟你做个交易怎么样？兔子呢，一共有四条腿，你不会让我把这四条腿都吃了吧？何校尉，你已经一天一夜没有吃东西了。我刚烤这兔子的时候啊，嗯，滋滋的那个肉直冒油啊，你知道有多香吗？哎，告诉你啊，只要你赶紧把军粮给我，我呢，就请你吃兔肉。嗯，嗯，哎，行，既然要谈，总得有点诚意吧。你先救我上去，然后我就把军粮分你一半。不过这一半军粮也要等到你把我护送到崔家军大营之后，我才能给你。哎呀，你这个小骗子，把我当成小傻瓜了是吧？说吧，身上还有多少那种竹筒，多少根那种毒针啊？怎么害怕了？那你别救我出去好了，你走吧，让我一个人死在这儿，你的军粮也没了。回头等我们家公子知道我的死讯，也一定会震怒。他会来替我报仇的。行，既然如此，那我就下来陪你了。啊！你疯了！就我一个人在里面，你还能救我上去？现在你也下来，我们俩怎么上去啊？脱衣脱服，井里我也待过了，河里我也待过了。你说咱们这么有缘分，你都掉陷阱里了，我能不下来陪你同生共死吗？行，破浪荡。喂。你今天一天骂我两回了，我这个人很记仇的。我本来想给你两条兔腿的，但你骂我一次，我少给你一条。你今天骂我两次，你一条都没得吃，只能看我吃。啊，真香！啊。我这个人很恩怨分明的，虽然你拿针刺晕了我，但你临走前好心在我身上堆着堆草，一码归一码，喏，快点。嗯，怎么样，我的手艺？是考的不错，你能不能老老实实告诉我？咱们俩到底怎么上去？嗯，你怎么知道我有办法上去啊？虽然跟你认识不久，但你这为人啊，阴险狡诈，岂会行毫无办法之事？你既然能够下来，就肯定有办法能上去。嗯，你这样对我评价挺高的哦。你都这么说了，实话告诉你吧，我今晚呢，不打算上去。什么？都这么黑了。这深山密林的，谁知道除了熊还有什么猛兽啊？突然再来个老虎、豹子什么的，那不就全完了吗？我知道你身上有药粉，蛇已不侵，但那些猛兽可不怕你的药粉。所以呢
听我说，乖乖在这里睡上一觉，明天一早我自当挟持何校尉，去你们崔家军换取军粮。哼，如此无耻伎俩，还说的这样理直气壮，我们不彼此彼此吗？你自己说的，深山密林，脸受横行，哪来的人碎碎的，来俺们身上干嘛？大哥，我看这俩人穿的都是皮靴，定是两只肥羊。这个女扮男装的女娘长得好看。大哥，你还没有压寨夫人，不如娶了当夫人。娶了，换钱。娶了，换钱。娶了，换钱。我闭嘴！谁是老大？大哥，你。老实告诉，你是什么人？实话告诉你吧，其实我是皇孙李密的爱妾。我的夫婿不仅是皇孙，还是赫赫有名的评判元帅，年纪轻轻，便领镇西诸府，统大军十万。啊！我的夫婿此刻正在望州城里面。只要你们把我放了，必定奉上钱财万贯。胡胡胡说八道！你，你说他到底是什么人？他是皇孙李密的爱妾，那我自然是他的护卫。我奉皇孙之命护他去望州。这皇帝老儿一家不都被杀光了？你们在这张嘴胡说八道，说什么皇孙？以为俺们是好骗子？就是，就是，骗我们，骗我们，什么骗我们？大哥，这女娘口口声声说她夫婿是镇西元帅，我们赵二哥不是曾经在镇西军中吗？不如我们把赵二哥请出来辨辨真假，去请二哥来。哥是哪里来的小贼？敢冒充我镇西军中人？二哥。老哥，是七郎，真的是你啊，兄弟！哎，快，快解开！快快快快快解开！解开！解开！他竟然是皇孙十七郎李密！哎，你行不行？我行不行？我来！对对对，慢点，慢点，把把把把这女的绑紧，绑紧！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快这是我镇西军当年一个赤猴小队的兄弟，我们一起深入漠西，去刺探秦军的军情，一共十二个人，摸到王帐之前，最后活着的只有我跟他。我丢了一条胳膊，是十七郎背着我穿过整个大漠，回到营中。他是我的救命恩人，恩人，恩人，恩人，恩人，都是兄弟，不要说是见外的话。兄弟，来来来，干！痛快！哎，十七郎。之前你总是跟我吹牛，说你爹是江北的地主，家里足足有十六亩良田，还有四头上等的黄牛。他说他爹是江北的地主，你还真信？当然不信。他要是地主家的儿子，我就是皇帝他二大爷。你辈分还真高。你这个女娘，不要唧唧歪歪，再说话俺就把你嘴堵上。哎，兄弟
，你还说什么啊？你说等你不当兵了，就要回家做田舍翁，天天跟人收租子。没想到他们还能在这儿见面。十七郎，俺皇有意，生平最敬重有情有义的英雄。今日听了二弟一番话，才知道你是守边关打穷军的镇西军，又救过我二弟的性命，更让我们想投奔镇西军。今日，是我的不对，在这儿。先行赔罪，快起来！老弟兄们也起来，都起来吧，都起来吧！这一次是个误会，我敬各位兄弟一杯。来，干干！十七郎，这次你是从哪儿来？打算去哪儿啊？赵二哥，十七郎这次啊，是要护送皇孙的小妾。去望州呢？我就说那个皇孙不是个东西，大敌当前，他还想着女人。我受伤后，朝廷本来说要给我二十亩屯田，我一合计，回家种粮也是一条生路。但是没想到朝廷竟然诓人，他们把田给了皇帝的儿子做皇庄，我老母亲就是这样被活活饿死的。我一气之下。就投奔了明代斋，竟然还有这种事！孙坚造反后，很多村庄都被大军践踏，现如今都不知道我们村儿还有没有活着的人。十七郎，你不知道，我原先我是乡里头算命的呀，我算是可以养家糊口了吧？啊！这朝廷，他数次征徭役，数次征徭役，我实在是活不下去了，我我这才落草为寇的呀。咱们这儿的兄弟，个个都有一腔苦水，无论是姓李的做天下，还是姓孙的那个老贼，都不给俺们活路，俺们没办法才上山当强盗。十七郎，既然你来都来了，不如就当大哥，带着咱们。一起去投奔镇西军，好不好？对不对，大哥？对，俺们封你为大哥。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，不用谦让。今儿就是良辰吉日，咱们正好烧香结义。好，好，好，就把这女娘杀了祭天。哎，不能杀了，不能杀，不能杀。大哥，这是为何？谁知道？你们知道吗？不知道，不知道，不知道。因为。因为他是皇孙的侍妾，但他是我的心上人。我们俩两情相悦，好不容易才找到机会，相约私奔而去。哎呀，大哥，你为何不早说？这阿嫂还被绑着呢，地上多凉啊！阿嫂，阿嫂，阿嫂，阿嫂，我替你送吧。我这不是不好意思吗？阿嫂多有得罪。山中简陋，不能为你和阿嫂拜堂成亲。不过这个洞房可是不能少的。大哥，你不要不好意思。来来来来来，快进去，快进去。去吧去吧，去吧。大哥抓紧，兄弟，良辰苦短，我们先走了。走走走走走走走。镇西军的小裴将军哈，皇孙李逆的爱妾。十七郎，十七郎，十七郎！哎，兄弟们，好不容易找到的，洞房花烛怎么能没有这个呢？拿着，别让阿嫂等急了。好，谢谢啊。快，我走了。这镇西军中赫赫有名的十七郎，就是皇孙李密。这帮山匪不知道
。但我可知道。哎，奇怪了，那个赵有德之前也在镇西军，为什么他不知道？哦，原来某些人之前一直在军中隐姓埋名，但是后来军功累积到要阴封三代的时候。就再也无法隐瞒下去了。但是那个时候，赵有德已经离开镇西军了。我说的没错吧？那又怎么样？你刚才没有拆穿我，怎么？难道现在想拆穿我？没想到你居然会假借小裴将军的名字，连我都差点被你骗了。若非如此，怎么能听耳听到某些人说他是皇孙李逆的爱妾呢？小人，呸！喂，起来，我睡床上，你睡地上。我折腾了一天了，我得好好歇息一下，我才能应付你这个诡计多端、满口谎言的小骗子。快点！哼，你是君子，你睡地上吧。哎呀，你做什么？什么做什么？哎呀，既然你都是我的爱妾了，那我们躺在一张床上睡觉，也可以吗？疼肚子。哎，你都这么骂我了，那我肯定不能枉担这个虚名啊！哼。无力，我一剑射死他，给你出气！哎，好啊，你们家校尉早就想这么做了，不过他到现在都没有得逞，你要不要试一下呀？你住手！这句话到我说了，自己人。外边有兄弟传信进来，说有大队人马马上杀上山来，还自称是什么讨逆大都督旗下郭直将军率领的大军，说要夺我们的山寨，杀我们全部人，拿我们祭天呢！听他们放屁！没事，大哥，我们山寨居高临下，易守难攻，兄弟们凭借地势，也能杀他们个偏甲不留。对对对，偏甲不留，偏甲不留，杀杀杀杀！莫说大话。老二，二哥，那个姓郭的。是咱们的老熟人了，就是之前一直驻守望州的郭将军。原来是他，没想到他竟然投靠了孙静，那也真有点难办。那个姓郭的，出身朔系，但是论天下府兵，咱们镇西军何尝放过其他诸侯？对呀、啊，是是是,是、啊。这是我镇西军的赤后兄弟，他今夜一路跟着郭直，他也来向我报讯。哎，郭直残军还有不少人，且他们弓箭娴熟，硬碰硬，我们肯定会吃亏。那十七郎，你赶快带着这位娘子一起走吧。小薇，你先回营地，公子在并州等你。对，十七郎，你先走吧，这里有我。也是，我这个赤后出身的兄弟，他最擅长在密林里作战，他必能战胜郭直那些残兵。我也留下来帮忙。我这位女史。极善兵法，把他留下来，必能助大家一臂之力。多谢，多谢，多谢，多谢，多谢，多谢，多谢。哎，嗯，我实在走不动了，你还是赶紧回你的望州城去吧，不用管我了。那怎么行啊？你身为我爱妾，我怎么能丢下你不管呢？你要是再如此口齿清薄，小心我杀了你！你看，你杀人的力气都有，却没力气走路啊！不行，我
实在走不动了，你想法子吧，我不走了。我还真有个法子，不过呢，你得配合我。走，换衣服吧，屋里没人。嗯。啊，好了没啊？马上。你不就换个衣服吗？怎么这么磨蹭啊？哎，我换好了。好了，走，走吧。好了。嗯、你这么白白净净的。啊！我这干什么？你是要办村妇？你看着像村妇吗？这又是做什么？等会儿你就知道了。是让你扮孕妇啊！你挺着个大肚子，我才好去借车嘛。你不是不想走吗？那为夫便带你坐车进城。孕妇，快点啊！这我怎么塞啊？你能不能快点啊？有车坐就不错了，还嫌慢，急什么？怕人家不知道你肚子里面是稻草。喂，君子动口不动手啊！我又不是君子，我是淑女。你淑女、嗯？你看你这模样，贤良淑德哪一个沾边？让我说。喂，我警告你别打了啊！不还手了！哎哎哎,哎！老婆子，别哭了，山货没了，咱们可以再打。那些人至亲，我知道，啊，我知道。喂，喂。老赵，请问，这里离并州还有多远？还远着呢，还有一百多里路呢。你脸上这伤，是怎么了吗？别提了，快快快快快！这几天也不知道怎么回事，山里面来了官兵，还在前面的官道上，突然就设立了官桥。我跟老婆子本来是去赶集的，谁知道那群人，比土匪还凶啊！今天晚上是烤兔肉。哎，哎，哎，这是我们拿到集市上换盐的。拿着，我们城里里跟着孙大都督旗下的郭直将军讨逆伐乱，吃你几只兔子怎么了？滚！小郎君，千万不要走官道，那群人坏得很呐。大姑娘、小媳妇儿，他们是更不放过。你家娘子年纪轻轻的，再说下到她肚子里的娃娃，那那就更不得了了。那除了官道，还有哪些小路可以绕开吗？哎，从这里上山，往西面走有一条小路，但那就绕得远了，而且都是山路，不好走。等天一落黑，就更不好走了。谢谢老赵。哎，记住啊，别走官道，别走官道，别走官道啊！怎么了？手怎么这么疼？没事，快走吧。来，给我看看
，你怎么不早说？这没什么，走了。你这样怎么走？起来，背你。上来。喝点水啊！这是哪？这种地方呢，一般是猎户上山打猎时歇脚用的。刚才天色已晚，我就只找到了一种草药，给你敷上了，不知道管不管用。我没那么娇气。老哥哥，别哭了，山货没了，咱们可以再来。没钱人之气，我知道。老张，老张，怎么是你们呢？你们怎么会在这里啊？是谁呀？咱们今天碰到的小夫妻，你说巧不巧？是吗？哦，哎呀，还真是！快坐，快坐啊！多盛一点啊！哎，多加点肉，尝尝真正的山鸡的味道。多喝点啊，暖暖身子。尝尝，这山鸡啊，是我老头子刚打的，煮汤可好喝了。多盛点肉，盛点肉，尝一尝啊。多吃一点，多吃一点。哎呀，我老头子呀，也爱喝我煮的汤，不过可惜我呀，没能给他生个一儿半女的。要是有你这样一个闺女，多好啊！来，老头子。你辛苦了，哎呦，好，怎么样？好喝，好喝。你们少年人呐，多吃点肉，明天还要赶很长时间的山路，吃饱了才有力气。嗯，对了，老张，这都这么晚了，你们怎么突然又回来了？哎，别提了，我跟老婆子本来是去赶集的，结果呢，盐没换成，东西也被那些官兵给抢走了。老婆子左想右想，不甘心，非逼着我回山里再转转，看能不能再打几只山货。结果呢，只打到了这只山鸡。眼看着天就要黑了，我知道这里有个落脚的地方，没想到还碰到了你们。你说，这是不是缘分呢？是啊，是啊，是啊。刚听到动静，还以为是打人呢。你呢？凭着你家娘子赶路，多个心眼是应该的。这世道乱得很。是啊。哎，喝汤，喝汤。喝汤，喝汤。喝汤，喝汤。来，多吃一点啊。来。来。老婆子，你也吃啊。你也吃。
还有人骑着马，八成就是官道上的那群官兵。老婆子，老婆子，快起来，快起来！怎么了？那两个人或许就藏在前面，没有中间公路围起来。是。这是我前几年待着没事自己挖的地窖，原本是存山货的。大小正好能够藏下两个人，你马上领着你家娘子，赶紧下去躲一躲。对，不行，要躲也是老丈人和婆婆躲进去。哎呀，那群人都认识我们，不会拿我们怎么样的。可你们两个是生人，如果被官兵发现，反倒更危险。我和老婆子也脱不了身。对对对，赶紧下去！快快，好孩子，快快快，快点，闺女，快点，快点。生人，你可多上勿论。就镇上的单先生，你啰嗦什么？先生，啊，先生，放开我！我我真的是受不了了。走，走，走。军爷，我们什么都不知道，什么都不知道。你们真的什么都不知道吗？真的什么都不知道。好，既然你们什么都不知道，那就放你们回去吧，松开他们，走吧。
他们人呢？死了。什么？我刚才出去看，两个人都死了。你是不是疯了？为什么拿针刺晕我？如果不是你拿针刺晕我，他们就不会死。你知道外面有多少弓箭手吗？发现他们卧藏我们，如果我们鲁莽出去，根本就来不及，反倒会让他们立刻毙命。那现在呢？如果当时出来就就还有一丝机会，你却不愿意试，你就是个贪生怕死的鼠辈。忘恩负义的小人！我就是，你杀了我吧试试有没有毒啊！走走走走。哎，爷，站住！过来过来，我过来。来来来，行行行，走吧走吧走吧。别动！别动别动别动！哎呀！小娘子。你这是要去哪儿啊？是不是走的累了？我们给你出个主意啊！你把你的小脸抬起来，让我们看看俊不俊。只要是俊的话，今天就不用走了。哎，杨子，我在这里。这位官爷，不好意思，卓青他不懂事，没怎么出过门。这点钱，请你喝酒，宽宏大量。走走走走走走。是是是。晚上喝一杯啊，喝酒喝酒。别以为我不知道，你跟着我，就是想要军粮。那你还挺有自知之明的哈。松开。上房，哎，好嘞。那本店概不赊欠。嗯，想住两天上房是吧？嗯，先拿五十钱定金。五十钱定金。嗯。掌柜，能不能托融一下，让我今天先住上，明天我一定把房钱付给你，好吗？托融？没钱住什么店啊？哎，你看看你啊，从上到下穿的这个寒酸样。哎，出去出去出去！不是，麻烦你托肉一下吧。你看我，挺出去出去出去！钱我这儿有。哎呀，两位里面请。两位有什么需要，尽管吩咐我啊，小的就不耽误两位休息了啊。白眼，再演下去我都信了。干嘛？就想趁我不注意一针刺晕我呀、啊？你放心，要是有机会，我还要一针刺晕你。大夫。
有何不妥？老夫没摸到华脉，尊夫人腹中的胎儿，怕是保不住了。这个无妨。呃，不是这个意思，我是说大人要紧。啊，尊夫人这脉象是风邪入内，高热不退，必是受了外伤，又失于调养。幸好他底子健忘，才撑到如今呢、啊。是，先前在山上，他腿受了伤。哦，这就是了。我写个方子，你先照方抓药，然后再买些跌打药丸，用酒研开，给尊夫人伤处敷上，很快就会好起来的。有劳了。啊要不是为了粮食，我还替你煎药，才不管你死活。阿娘，阿娘，病了还是到喊娘。这么狡猾狠辣的女人，冰了也只会叫娘。吃药了。我一定会活着，我一定会活着你在干什么？反正你也不会交代军粮的去处，在我身边也是累赘。我想，不如一刀杀了你算了。你杀了我吧受伤了，还上来做什么？对不住。你有什么对不住我的？
其实当时我把你刺晕之后，我很快就从地窖上去了。我以为他们不会对老张和婆婆下手，我以为我一定能找到时机救他们。我自诩聪明能干，但是我没想到，最终还是没能救成。我看到你在老猎人夫妇墓前放的花，还刻了个“恩”字，我就知道你一定会后悔。我已将他们安葬了，我只恨没能救成他们。你病了的时候，一直都在喊阿娘。小的时候，我住在边关要塞。有一日，城中所有的男子全都出城打仗，没想到，却有另一股敌人绕来西城。当时我阿娘一直喊我，让我从地井爬出去逃命。剩下城里所有的妇人，一起离战，直到最后一个。等我和爹爹回来，看见我阿娘，看见他们所有人的尸首都被吊在城墙上，他们的血。把城墙都染红了。我记得，朝廷曾经表扬周将军娘子为武烈夫人。当时接受西城，武烈夫人力战不退，以身殉城。所以，你娘也是娘子军中的一人。是，朝中金表。只有一人，但当时守城的娘子军一共有一百二十九人，他们每一个人何尝不是儿女的阿娘？他们每一个人又何尝不是阿娘的儿女？但是他们为了救更多的人，毅然赴死。我阿爹问我，还记得你阿娘最后跟你说的话吗？阿娘告诉我，你一定要活着，你只有活着，才知道我为何而死，只有活着，才能看到希望。这就是你当时在猎屋。一针刺晕我的原因啊！你我都肩负重任，我们只有活着，前往之时才有希望，才能救更多的人。别喝了，你吃这样的。走吧，娘子，慢点，我扶你。啊！
哎呀，别醒别醒，别醒啊！先给孩子吃啊！店家，哎，您说，这是怎么了？娘子有所不知啊，今天早上城门一开就涌进了这么些人，说是郭将军夺取了望州城，镇西军吃了败仗就一路逃啊，郭将军就派兵一路紧追，杀了好些人。还说镇西军的奸细一个都不能放过。你看这老百姓，日子可难过了。镇西军虽然厉害，但是人家郭将军人多。郭将军身后站的可是孙都督。我听人家说呀，这孙都督是什么天上的天煞星转世，不仅把皇帝全家都给杀了，还偷了好几座城。这一进望州，又杀了好多人。说是说镇西军的奸细。你作何打算？什么作何打算啊？你跟着我，所谓粮食。但现在我们人已经在并州，镇西军又从望州退走了，我就不信你跟着我没有其他打算。那我就这么一直追着你，你们崔家军会把粮食分我一半吗？你说呢？我这个人，从来不敢让别人吃亏。我想要粮食，可不就得拿你想要的来换，方能显得我诚恳敦厚。天哪！皇孙可是这全天下最诚恳、最敦厚之人。我的腿伤都已经好了，不用再喝药了吧？你这样的人也怕喝药？你赶紧给我喝了。你要是好不利索，回头遇上敌人拖累我怎么办？这差不多了。啊，给你的奖励。什么呀？蜜饯。今天在街上看你两眼灼灼盯着这个东西，我想你肯定喜欢吃，于是我就给你买了一包。无事献殷勤。你要做什么？既然吃了我的蜜饯。你要不要同我一起去拿下并州城？一包蜜饯就想让我拿并州？皇孙，你这如意算盘打的也太好了吧！并州城主韩立是个阴险狡诈、两面三刀的小人，他早先就不奉朝廷的号令，与谋逆的孙敬貌合神离。韩立所有不过并州、建州两城。可偏偏这两个地方处于水陆要冲，不论是运粮还是用兵，都得经过这两个地方。所以皇孙不仅想拿下并州，连同建州也想一起拿下。建州距离并州不过两百余里，快马一夜可到。建州的守城将军，只认福不认人，所以只要我们得到韩立的虎符，我们就会拿下建州。只要拿下建州，举兵而返，那并州自然也在囊中。而且我还探得了一个消息，韩立啊，新得长孙，马上就要办喜儿宴。看来，咱们得好好备份大礼，给这个韩立送过去。既然是大礼嘛，那肯定要精心准备一下，才能偷得主人所好啊。这就是皇孙的诚恳敦厚之处啊，想用并州和建州，来换我崔家军的粮食。看样子你的伤好像是好了，那我也不需要再诚恳敦厚了。今晚开始，你睡地上，就这么定了。我的伤还没好呢，谁说我伤好了？终于可以睡床了。哎，地上连被都没有，我怎么睡啊？嗯，嗯，让你睡。腿伤明明已经好了，非让我喝药，我喝了药，却又让我睡在地上，什么意思？嗯，这是什么呀？打开看看。嗯
。怎么样，好看吧？花了我不少钱呢。吃了你一包蜜饯，就让我帮你算计病重。今天居然下如此本钱，还给我置办上衣裳了。看来。所谋甚大呀！明日正好是病周的吉日，我们赶大集去。不去。你不会不去的。这是我昨天给你的衣服吗？怎么感觉你穿上完全变了？你哪里懂得女人家的装扮啊？我这是专门去姑衣铺里面换了两件更加合身的，还把你买那个绢花换成了更加好看的通草花。嗯，娘子打扮的这么漂亮，为夫今日都有些怯场了呢。只要穿上那个东西，啊，再怎么样也漂亮不起来。那怎么会呢？就算这天底下所有女子都这么穿，那你也是最漂亮的一个。哼，黄森果然连夸人都是诚恳敦厚呢，想必今日要用到我的地方，甚是多呢。那是自然，娘子劳苦功高，有请。嗯我刚打听了，韩立甫新请了一个乳娘，有个嫡亲嫂子，人称徐娘子，逢集就出来摆摊卖豆浆豆腐，为人爽快爱说话。等会儿我们见机行事，最后办法套出他话。既然如此，你去买块细布来吧。买细布干什么呀？买细布，我才好跟徐娘子搭话呀。客官，您的豆浆来了，请慢用啊，谢谢，谢谢。哎，娘子煮的豆浆好稠，真是清甜。那是，十里八乡的小娘子们都爱我这锅豆浆，确实好喝。小娘子，这细布料子是给腹中小儿买的吗？是啊。小娘子家中必有母亲长姐吗？娘子是如何知道的？若是有母亲长姐，就知道这种粗心的细布料子不能给小儿做衣裳的。若是有就衣改制最好，实在没有，只能将这细布料子洗过、晒过，再洗再晒，务必将这新料子上的浆洗净了才软和。小儿的肌肤何其的柔嫩，若用新布，定然会磨破的。哎呀，多谢娘子了。如果不是娘子提醒我，我可真是一点都不知道。要犯大错了，这哪里值得你谢？你别怪我多嘴就好啊。娘子煮的豆浆好喝，人又热心，怪不得左近的人都说徐娘子是个顶好的人呢。哪当得起你这般夸奖啊？郎君，我想吃蜜饯了，郎君就帮我买一些来吧。我在这儿歇歇脚，正好有很多事情，想跟徐娘子好好讨教讨教。好的，娘子。哎，慢走啊！来来来，再来一碗。娘子啊，是不是这家的好吃？对，就是这家。你这位郎君啊，心细，会疼人。店家，您的豆浆钱。哎，好嘞。来，徐娘子，做了一上午，我也该回去了。多谢你陪我聊了这么多。晌午后生意清淡，你若得闲，改日再来，我做豆花给你吃啊。好，我们一定会再来的。好嘞，慢走，走了。哎，哎，打听的怎么样？当然是打听清楚了。
，韩府这位乳娘的生平来历、爱憎喜恶，已经全都了如指掌。可有用处？哼，这位乳娘喜欢吃观音豆腐，爱吃熟米，还喜欢吃一种咸菜，本地人叫做金不换。那你的意思是？我略知要理，这几样东西放在一起吃，大人是不要紧，可是如果婴儿吃了它的乳汁，必定会腹胀腹泻。严重的时候还会发热起红疹子，我旁敲侧击问了这位徐娘子，韩府那位乳娘自己亲生的两个孩子，在新生三四日时正是这样病过，所以，所以，韩府是一定会请大夫的不错，哎，嗯，嗯，等会儿去。你说还好，我们住进来的时候，你扮作孕妇，否则这平白无故多出来一个婴儿，哭哭啼啼的，肯定会让人起疑心。哎呀，不对，啊，应该是幸好你在山路上走不动路，我让你假扮孕妇。你说我是不是特别名见千里啊？嗯，皇孙殿下还真是草蛇灰线，伏笔千里呢。哼，怎么又哭了？嗯，皇孙殿下，又该换尿布了。为什么又是我？因为你是名见千里啊。哼，哎呀，真是怕了你了。来来来，不哭不哭了。呃，不哭不哭啊！怎么拉这么多？嗯，你可得好好长大，这样才不枉我们皇孙帮你洗了那么多尿布啊！嗯。
火去。一会儿可要注意啊，千万别烧到这间屋子。知道啦。走。县虽已知道甄虎府在哪，但是看他院中不知设下了多少弩箭和陷阱，不能硬闯。我们先回去想办法。走走。虽已知道虎符所在，但是戒备如此森严，恐怕难以窃取啊。既然不能暗偷，那我们就来个智取。你我扮作镇西军的使者，前去与韩立周旋，如何？不行，我们镇西军刚从望州大败而退，韩立对我们肯定不会假以次色。不如，我们扮作崔家军的使者，去与那韩立说道：“只言要借到建州，便须以好处。”韩立为人贪婪，你们崔家军威望极盛，他八成会答应。哼，皇孙你还真是诚恳敦厚啊！只要韩立派人去取虎符去建州，到了那个时候，半道劫杀亦或是以假换真，都能够拿到虎符。如果成功取得虎符，那镇西军和我崔家军各取一州。我要并州，不如我们做个约定吧。嗯，谁先抓到韩立，亦或是杀了韩立，并州就归谁；谁先拿到虎符，建州就归谁。哼，如果我既抓到韩立，又拿到虎符呢？并州、建州都归你，我镇西军绝无二话，反之亦然。好，那若是建州跟并州都归了镇西军。建州素来为东去和北去的要道，来日我崔家军商请借道过境，镇西军不得拒绝。反之亦然。机长为定